Tumetembea nchi yenye utajiri na udongo wenye rotuba ya Afrika Mashariki. Tumezuru mbali na mapana. Tukizungumza na wakulima popote tuendapo. Tumewapa usaidizi na ufahamu wanaohitaji kuboresha mbinu zao za kilimo, kuongeza mapato yao na kugeuza mashamba yao kuwa biashara bora katika siku zijazo. Ungana nasi na wataalamu wetu kwa safari hii Afrika Mashariki. Jumuika katika hali ya jamii hizi wanapofanya mageuzi. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Tumetembelea mashamba mbalimbali. Mbali. Na sasa tunarudi kwenye mashamba hayo hayo ili kuona kama wakulima wamebadilisha mbinu zao za ukulima. Haya karibu kwenye kipindi kingine maalum cha Shamba Shape Up. Mtama ni zao muhimu kwa kulima wengi Kenya. Kwa sababu linahimili ukame na lina soko nzuri. Tumwafundisha kulima wengi jinsi ya kupanda na kutunza mtama mwaka huu. Hivyo basi tuliwapeleka baadhi yao huko East African Motings kujifunza zaidi. Karibuni sana. Huku kiwandani Maltings, manager mtendakazi anatueleza kinachofanyika baada ya kununua mtama kutoka kwa kulima. Kwanza, malori yakifika hapa yanapimwa kisha sampuli zinachukuliwa na kupelekwa kupimwa kwenye maabara. Wacha tuone ni nini kinatendeka katika maabara. Tukileta sampuli zetu ndani ya maabara, kwanza tunatakiwa kukagua hali ya unyevu, kiwango cha protein, nitrogen na extract. Tunaweka sampuli hapa. Kama uonavyo, tuko na kiwango cha protein 12.9, unyevu ni 10.9. Hii ni kumaanisha unyevu na protein zote ziko kwenye kiwango kinachotakikana. Baada ya kiwango cha unyevu nyevu na protein kupimwa, sampo ya mtama inakaguliwa kama ina vumbi ama taka. Kisha mtama unachunguzwa kama una chafu zingine au uharibifu wowote wa wadudu. Hii inahakikisha mtama ni bora kwa ajili ya maltings na kuuzia breweries. Ikiwa nafaka haijakauka vizuri, ina wadudu au mavumbi au matakagasia zinginezo, gharama ya ile iliyokataliwa italipiwa na mkulima. Hii inamaanisha kuwa utapata pesa kidogo. Kwa hivyo Hakikisha nafaka yako imekauka na ni safi. Sasa John tukimaliza hapa tunaelekea wapi sasa? Mtama saa hii tumepata results zake imethibitishwa iko sawa. Sasa tunaelekea mahali tutaiteremsha. Ikiwa sampuli ya nafaka yako itapitishwa na maabara, gari litashusha nafaka kwenye magala maalum. Kila gunia linamwagwa kwenye bomba na sampo inachukuliwa kutoka kila gunia inayoshushwa. Lakini niko nafikiri tushapitia kituo hicho hapo mbeleni ama ni mara pili tena. Tunachukua mtama mwingine ule tunaita comprehensive sample. Nimerudia kwa sababu ni kitu ya maana sana kwa sababu pia tunahitaji kumlipa mkulima. Aha. Yes. Aha. Sasa tunatumia hayo matokeo kuangalia mtama wa mkulima huko kiwango gani ubora ubora wa bidhaa yes ubora wa bidhaa ndio maana kila sala lazima muende kwa mahabara yes. unaangalia yes lazima uangalie ah, sasa, sasa hiyo ni kitu ya maana sana kwetu mm -hmm. ushushaji na upasishwaji wa nafaka unatumia kompyuta inafanya kazi kuwa rahisi na kumwezesha meneja kusimamia na kuangalia kama kuna tatizo lolote kiurahisi katika bomba au gala lolote kila gala la bomba linaweza kuhifadhi tani moja za nafaka na kuna mabomba haya 24. Kwa minajili ya dhamani ya mtama, ni bora kuhifadhi nafaka kwenye magala haya ya mabomba kuliko shambani. Kwa hivyo, fanya alahala kuuza mtama wako kwa wakala haraka iwezekanavyo kupata bei nzuri. Kiwanda cha mvinyo au breweries wananunua mtama kutoka kwa maltings na wanaituma kwenye magari. Tulifuata gari la mizigo mpaka breweries kuona kinachotokea huko. Leo tutatembea mpaka tuone mahali mtama yetu inaenda. Nyinyi mkiniuzia na mimi uzia yeye. Yeye akipokea hiyo mtama naye ndiye anasiaga ndio afanye mambo yake. Mimi ni mmoja wenye wanahusika katika utengenezaji wa pombe. 
hapa penye tumesimama mbali tuna tunapokea mtama na hapa nyuma yangu kuna shimo yenye tunamwaga halafu inaekwa kwa uh, Cyrus zenye tunatumia kustoa huko Breweries wanahitaji nafaka yenye kiwango kizuri cha sukari kutengeneza mvinyo Lori linashusha mtama kwenye mkanda au hoppers kiwandani kisha unachanganywa na viambatanishi vingine kwenye chumba maalum au brew house na mchakato wa kupika mvinyo unaanza inachukua takriban siku 21 kutengeneza bia kutoka kwenye mchanganyiko wa mtama hiyo pombe yako unatengeneza ni lazima iwe na mtama mtama ni mmea ambaye tulichagua kwa sababu ya vitu kadhaa kwanza uzalishaji wa shairi ulikuwa umeanza kupungua alafu pia kuna area zingine za Kenya ambapo mvua ni nadri sana na ile chakula pia walikuwa wanalikuwa wanajaribu kukuza chakula ambazo wakifanyi vizuri pale na mtama pia wanafanya vizuri pale na una mazao mazuri so kama unaweza patia ule mkulima wa pale chakula ambazo atakuza atapata soko ambaye iko tiari, ataenda atauza atapata pesa ambaye anaweza nunua kama ni hiyo ngano anahitaji ya kupika chapati ama ni mahindi ya kupika ugali kitu kingine umefanya ambazo umesaidia jamii na jamii ambazo zinaishi area kama hizo zinapata nafu kwa sababu mtu amewafikiria kwa hivyo kama unataka kulima mtama una soko zuri kumbuka nafaka safi na kavu ni ya muhimu ilivyo safi ndivyo utaweza kupata pesa zaidi Mezi kadhaa iliyopita tulimtembelea Lydia Intiva jimbo la Kitui kwa maboresho ya shamba lake. Hebu tujikumbushe mambo yalivyokuwa. Lydia ana kuku sita wa Kenbro ambao anachanganya au anazalishana na kuku wake 15 wa kienyeji na jogoo wazuri. Lakini kuku wake hawana nyumba yao. Wanaishi naye jikoni na wanakula chakula chake chote. Nimemtambulisha Lydia kwa mtaalamu wa Kenchik kuona ni vipi tunaweza kuboresha kuku wake. Unamletea kuku ngapi? Tunamletea kuku 100. Mia 100? Mia Lydia vifaranga mia moja mm. vya Kenbro wasemaje? Na sema ni asante sana. Nimeshukuru sana Kenchik. Tunaendelea mm -hmm. hivyo hivyo. Utaweza kuwatunza? Nitawatunza. <laughs> Lydia anahitaji banda jipya, safi na lenye kuingiza hewa vizuri na nafasi ya kutosha. Angalau futi moja mraba kwa kila kuku. Nyumba nzuri itawalinda kuku kutokana na wavamizi. Utahitaji kilishio na kinyo kimoja kwa kuku hamsini. Chakula na maji safi vinatakiwa kuwekwa kila siku. Kwa wiki tatu za kwanza, jiko kubwa linatakiwa kuwekwa katikati ya banda ili kuwapa joto kuku. Jiko moja linatosheleza kuku 300. Tulimwahidi kuletea lead ya vifaranga moja vya Kenbro. Kwa hivyo, Karis na timu yetu wanaanza kazi kumjengea lead ya banda jipya la kuku. Na pia, nataka kuhakikisha kuwa lead anajua jinsi na ni nini cha kualisha kuku wake wapya watakapofika. Hivyo basi nikamjulisha kwa mtaalamu kutoka unga. Kitu ningeweza kumuhimiza Lydia ni kwamba lishe bora ya mifugo inatoka kwa kampuni ya Unga Farm Care. Ukitumia vyakula reja reja kutoka huku kwingine, uwezi kupata mazao kulingana na vile yanavyohitajika. Lishe ambayo ningemuhimiza aanze nayo ni chakula cha Chick and Duckling Mash. Kutoka hapo nampatia chakula ambacho kinaitwa Fugo Growers Mash na akianza kutaga mayai tunambadilishia chakula. Tunaingia chakula kinaitwa Fugo Layers Complete Meal. Kila kifaranga kitakula ujazo wa mkono mara nne cha Lea Complete Meal kila siku. Unaweza kuongezea na malisho ya kawaida kutoka shambani. Kama unafanya hivyo, wape viganja viwili vya malisho ya kawaida na viganja viwili vya Lea Complete Meal kila siku. Hebu tuone tuone anaendelea vipi. Lydia habari. Mzuri sana Tony. Naendeleaje? Naendelea sana na umi. Eh eh. Eh sasa unafanya nini? Sasa nilikuwa mm. natayarisha hii maji, hii dawa. Eh. Yeah. Eh niweke hapa. Kuna vifaranga na ngojea. 
na wale walikuwa walienda wale wa, walikuwa wazuri wakakuwa wakubwa mm -hmm. watu wakanunua wakanuliwa wote wakanunuliwa wote lakini wakanikabakisha nane hey, hey. yes. na uliendaje ndio ukafanya hivyo sasa hey. zile nilienda nikafanya hivyo ni vile nilifunzwa na watu wa unga mm -hmm. kwanza nilipatia ile chakula ya kwanza ile starter alafu nikawapatia after two weeks nikaanza kuwapatia growers mm -hmm. grower mash sasa nikaona tu wanaendelea vizuri. Sasa ile ya mwisho nilinunua finisher. Kumbe hiyo finisher ndio inawajenga sana. Mm -hmm. Wakakuwa wanono, wakubwa, kila watu watu wote wanawatamani. Mm -hmm. yeah, sasa ndio wakaonelea wa nunue ndio waende wabadilishe makuku zao wakuwe wale wakubwa wa Kenbro. Ah yeah. kwa hivyo nataka tuendelee na Kenbro. Eh yeah, nataka niendelee na Kenbro. Eh hey, inaonekana kweli. Yeah. Na unakuja kujifunza? Eh kuna watu wanakuja kujifunza kwa sababu mara ya kwanza walikuwa wanajenga nyumba vibaya mm -hmm. ilikuwa haina hewa. Mm -hmm. Sasa wakaona hii eh, niletewa na shamba shape up mm. nzuri. Sasa watu wanakuja wanaangalia wanakuja na mafundi zao wanaangalia alafu wanaenda kujenga kwao. Ndio mm. waanzishe hii biashara. Kina nani ambao wananunua kuku wako? Mm. Ni wakulima vile wanaona wakiwa wazuri mm. wanakuja wananunua ndio wabadilishe makuku zao. E, na sasa unatarajia kuku ngapi? Ni natarajia kuku 200. Ah 200? Ndio niliagiza. Ehe. E, sasa naona niongeze nyumba nyingine kwa sababu uh -huh. hii ni kidogo. Uh -huh. Eh ina nafasi wataanza kuvuta hewa mbaya. Ehe. Sasa hata wema waitha sasa unaelewa kabisa. Ehe. Kwa hivyo sasa umekuwa mtaalam pia. Mimi nimekuwa mtaalam. Unapatia wakulima wengine mawaitha. Ndio nawapatia. Na mawaitha nawapatia ni ya kweli ama Ni ya ukweli kwa sababu wanaona kwangu. Eh. Wanaona vile ninaendelea nikiwa nikiwaambia hata wengine wanakuja ninawapatia mawaitha ya kuchanja kuku kwa acha kufa bure bure. Aha. Eh umefanya vizuri. Eh endelea hivyo hivyo. Asante sana. Ah. <laughs> ni jambo la kuvutia sana kuona wakulima wetu pia wakigeuka kuwa wataalamu. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Ambapo pia wanaweza patia wakulima wenzao mawaitha. Kweli kabisa. We, Naomi umekuwa mtaalamu kweli? Aha, shupavu kwanza. Mm. Mm -hmm. Mtaalamu wa nini? Ah, mtaalamu wa kukabiliana na Tony. Tuonane baada ya mapumziko. Karibu tena kwa Shamba Shape Up ambapo tunaona wakulima wakigeuka kuwa wataalamu na pia hao wanageuza wakulima wenzao pia kuwa wataalamu kwanza kama Tony hapa sio mtaalamu tunataka kugeuza Naomi kwanza awe mtaalamu kabisa ni mtaalamu Tony sio tumejaribu siku mingi lakini haiwezekani lakini leo tunatarajia kwamba mambo atakuwa mazuri bado tuko na Lydia hapa kaunti ya Kitui tukikagua maendeleo yake tangu tufanye maboresho Sijaacha kufikiria jiko la Lydia ambapo kuku walikuwa akiishi. Nina suluhisho kamili kwake. Lydia. Yes. Habari yake? Nzuri sana. Hapa natayarisha um, chakula ya jioni. Chakula ya jioni. Ndio. Sasa hapo mbeleni nilikuwa natembea hapa, nikaingia hapa jikoni mwako, nikaona kuna giza tele. Oh. Giza mchana eh. kwa nyumba. Ndio. Sasa nikitaka kujua jioni kuna kuwa namna gani? Kwanza jioni kuna kuwa giza ile tororo. Nikipika hivi, eh. ha hata siwezi nikaona. Machozi inatoka kwa macho, so, makamasi. Ta ile natumia ni ile koroboi, ile kidogo ile inatoa moshi ya yellow sasa niko na taa ndio hii taa inaitwa delight delight yeah. sasa taa hii natumia miale ya jua miale ya jua mm. kwa hivyo mm. hakuna tena kutumia mafuta ya taa ndio ama hiyo karobo yes. ile fanya machozi na tetemeka mm. sasa hii mm. iki kifaa mm. unaki ninakiwekelea hapo ndio alafu hiki naweka kwa kwenye jua tatakuwa inatoka hapa inaingia hapo ingia hapa mm. kwa hivyo iki kifaa unakiweka hapo inji. hapo kwa juu jua mchana mzima mm. anza ile chaji ikijaa ndio unaweza kutumia kifaa hiki pia ama mm. taa hii mm. kuweka simu yako moto kuweka simu moto eh. kivipi sasa so unaona hii eh. kifaa hiki mm. unaweka hapa kwenye taa eh. alafu sasa mm. si unaona vifaa hivi naziona uh -huh. mm. simu yako lazima ikuwe inatumia moja hizi eh inatumia sasa bubu angalia tu niambie simu yako unafikiri itatumia gani itatumia hii sasa kwa hivyo sasa hii utatumia mm. ta hii nitakupatia asante sana ah nashukuru utengeneze kitoweo mzuri eh, ndio alafu sasa bi baadaye nitakuja nionje gidheri nisikie kama kuna tofauti ninaamini kitakuwa na utofauti eh. kwa sababu nitakuwa nikiona kila kitu haya tutaonana baadaye haya karibu haya Lidi wakati tulipokuwa hapa mara ya mwisho mle jikoni kulikuwa na giza kabisa. Mm -hmm. Sasa mambo yako namna gani? 
Yenyewe mambo yamebadilika sana. Natumia hii jikoni, naona kila mahali. Eh chakula naamlika vizuri nikipika. Saa zingine hata usiku ninaenda kwa ngombe wangu ni anaongezea maji na naona vile wanaendelea hata kwa huko kwa kuku. Natumia daylight ninaingia huko na mwangaza huu. Inisaidia. Imenisaidia pakubwa sana. Na sasa na macho sasa itoki machozi moshi inakuwa mingi lakini saa hii nikitumia hii hata mnaona macho yangu yamebadilika hata kale kata ulikatupa kale kata ah, hiyo hiyo nimetupa mbali sana <laughs> kabisa wa, watu wa zamani sana hata <laughs> macho yanaonekana sasa sasa unajua ilikuwa nyekundu sasa nyekundu hata machozi tunafanya hivi sasa tunafurahi kabisa sawa sawa endelea endelea asante sana nitaendelea sana sawa sawa tuliwasaidia pia ngombe wa Lydia na ushauri wa kitaalamu Lidi ana mbuzi tano. Ngombe ambaye ananyonyesha na ngombe moja ambaye hajapata moto zaidi ya mwaka moja. Hivyo, nimemtambulisha kwa mtaalamu kutoka Kupas anayemweleza maana ya kuboresha. Mwaka umepita sasa tangu ngombe wake Lidia alipopata joto. Nimemuuliza mtaalamu kutoka Kupas nini naweza kuwa tatizo. Ngombe wa Lydia ana shida kupata mimba. Lydia lazima kitu kwanza angalie chakula anachokipa ngombe wake. Lazima ukipe chakula kilicho na nguvu na proteini na pia upe madini ya kutosha. Ni muhimu kuwapa mifugo wako vyakula vya ziada au supplements. Na madini ya Coopers tulionayo ni madini ya Maclic. Ngombe wa Mori kama huyo wa Lydia lazima ampe Maclic Plus. Kwa mtamba mwenye mimba anatakiwa kumpa gramu ya moja na msini, au viganja viwili vya Maclic Plus kwa siku. Na huyu ngombe mwingine aliyozaa juzi lazima Lydia ampe madini ya Maclic Super. Maclic Super itafanya huyu ngombe wake atoe maziwa mengi na pia apate joto wakati unaofaa. Kwa ngombe anayenyonyesha unatakiwa kumpa gramu 20 au kijiko kikubwa kimoja cha makli super kwa siku. Mtaalamu wetu amegundua tatizo jingine kubwa. Ngombe wa Lydia wana kupe na minyoo. Siji Lydia anatumia dawa gani kuzuia kupe? Ni kama nimesana au hiyo dawa. Una... Tu. Unapiga dawa kupe muda gani kwa Inamaliza kila? Inamaliza wiki mbili. Wiki mbili? Eh. Ah, pana. Kupe wanaeneza magonjo hatari sana kwa mifugo. Ugonjwa mbaya zaidi kutokana na kupe ni ndigana moto au East Coast Fever. Yafaa upige dawa ya kupe kila wiki ndio uzuie kupe. Na kuzuia kupe hawa lazima uzuie na dawa ya Grenade. Grenade ni dawa kutoka Coopers inazuia kupe kwa ngombe wako. Pia inazuia inzi kama bungo, inazuia viroboto na chawa. Wakati wa kuogesha wanyama wako, anzia kutoka upande wa nyuma kwenda mbele mpaka mnyama wote atoke. Jumuisha kiwele, sehemu ya tumbo, masikio na uso. Baada ya kuogesha mifugo wa Lydia, tunakagua banda lao. Boma zuri la ngombe ina sakafu nzuri, vilishio vitatu, maji safi na paa nzuri ya kulinda ngombe. Sasa umeangalia malisho ni umeona namna gani? Nimeangalia nyumba ya ngombe alake si mzuri sana. Na pia nimetazama kando ya nyumba kuna na kitu. Sizona beseni la kulisha ngombe wako. Na pia kuna beseni la maji. Na ni muhimu Lydia kuweka beseni la chakula na beseni la maji. Itazuia chakula isichafuke. Na pia itazuia chakula kisaribike. Hivyo, Karisa anafanya kazi ya kuboresha banda la ngombe wa Lydia. Sasa tumerudi kuangalia ngombe wa Lydia na wanaonekana tofauti. Lydia, ndio naume. Hii zile ngombe tuliwacha hapa mangombe zilipeleka wapi? Hawa ni wale mangombe mliwaacha. Ha? Eh. Hawa? Hawa ni wale wale tu. Sasa mimi na maana mimi najiuliza hivyo. Mm, wamebadilika sana. Ni hao hao hata ukiwaangalia alama zao mm. ni hao hao. Kwa maoni yangu mimi naona kama ulificha wale ngombe wazee. Siwezi nikawaficha kwa kichaka pala alafu na tu. Ah, <laughs> sikuwaficha. Hawa ni wale wale. Ni wale wale. Ulifanya eh. nini? Wakawa Sasa hivi. zamani unajua nilikuwa sijui vizuri vile kualisha. Uh -huh. Lakini mlipoingia mahali hapa nikafunzwa. Sasa nimewapatia kile wanahitaji. 
ndio uh-huh. mnaona wamebadilika hivyo niliendelea na kuwapatia ile Maclick Plus na ile Maclick Super uh-huh. na ile ingine ya kuramba Uh-huh. na chakula ninawakatakatia vile niliagizwa uh-huh. na, ma, na maji hey. sasa ninawapatia maji ya kutosha wanakunywa hata usiku ndio mm-hmm. unaona wakiwa wamenona na kuna mmoja iko inapata ndama eh hey, kuna mmoja alikuwa hajapati uh, dama mm. kumbe mimi si kujua mm-hmm. lakini nilipoanza kuwapatia nini <laughs> hey. madini ndio hey. mnaona amebadilika akahitaji njau nikampatia sasa ni wangapi ni wangapi wanatarajia sasa ni wawili wote wote wawili eh hey. Habari mzuri kweli. Eh ndio. Sasa niambie unawanyunyizia dawa ama kupulizia dawa? Ninawanyunyinawapulizia dawa. Eh kupitia ile kifaa ambacho nimenunua. Umenunua kifaa ile pombo. Eh ile pombo ya kuwapiga. Na na maziwa nayo? Maziwa yameongezeka. Ehe. Kwa kiasi gani gani hivi? Sasa ni lita tano. Zamani nilikuwa nakamua tu lita mbili tu. Ehe. Aha, sasa matarajio yako tuelezee na wao ngombe. Mm. Unaona ukielekea wapi na ngombe? Sasa naona ni vile wako wakizaa ama niongeze wengine. Ndio mm. niwe nikipatia hii area yote maziwa kwa sababu ile napata itoshi. Mm-hmm. Wanabeba yote hata saa nyingine niko karibu kukosa ya kunywa. Sikosa kunywa lakini. Sasa unataka kuwa sasa wewe ndio unapatia watu maziwa tiba mzima. Tiba mzima. Wanakujia maziwa. Wanakujia maziwa. Hata watoto wangu wanakunywa wanatosha. Eh. Eh. Wewe wewe unataka kuwa mkulima wa ngombe na mkulima. Wa nataka niwe mkulima, mkulima wa, wa ngombe na wakuku. Eh. Eh, kila kitu ni kwa mama Lydia. Eh. Eh. Mm. Ona, mama. Ni vizuri kuona jeans Lydia anavyoendelea vyema. Lakini hatuwezi kutumia muda wetu wote tukiangalia ngombe wake. Miaka kadhaa nyuma tulimtembelea George shambani kwake huko Ndeia. Kuna changamoto nyingi sana ambazo wakulima wanakumbana nazo na moja kati ya hayo ni mabadiliko ya hali ya anga. Unakuta kwamba mvua inanyesha kidogo na mkulima anapata mapato ambayo yuko chini sana. Njia moja kukumbana na hayo ni kutumia mbegu zilizoidhinishwa. Hebu tuone vile mkulima mmoja anavyojitahidi kupambana na mabadiliko haya. George alikuwa anatuelezea wasiwasi wake hususan kwa mmea wa mahindi. Hivyo baada mchanga wake kuaguliwa na yeye kupokea mwaitha kuhusu mbolea mwafaka ya kutumia tulimwalika daktari Jenny Ninda mtaalamu wa mimea kutoka Agra aje muonyeshe mengine mapya yanayohusiana na upanzi wa mahindi George Nam. ni begu gani unapanda kwa shamba lako Anapanda uh, aina ya 6 cells uh, 628 614 <laughs> uh, 626 hiyo ni vizuri lakini leo niko na begu nyingine ambayo ninataka kuongea juu yake. Begu hii ambayo imeandikwa hapa KH 522A ni begu mpya ambayo inachukua muda mfupi kupata yani ile matokeo ya chakula yake. Hii begu itachukua miezi tano tu na utapata chakula yako. Tena uh, ya pili kuko na hii ugonjwa inakuwa na matawi imegeuka rangi inaitwa mestric na inaribu begu sana sasa hii KH 522A haiwezi ikashikwa na hiyo ugonjwa yani inaweza kujikinga unaona hii begu imewekwa hii seal haina ugonjwa haina begu ni haijavujika vujika iko na dawa kwa hivyo ndio sababu tunasema uende kwa duka ununue hii begu ambayo imekaguliwa na Kevis sasa begu ina ya mahidi inapandwa kila wakati na maharagwe kwa sababu lazima muwe na maharagwe wakati mnatayarisha chakula. Mm-hmm. Kwa hivyo tutaongea juu ya kupanda maharagwe na mahidi pamoja ili ukivuna jamii imekuwa na chakula ambayo ni kamilifu. Mm-hmm. Na sasa ukifanya hivyo watoto watakuwa nono kukula chakula kitamu tena mm-hmm. tena tena you no know? afya mm-hmm. mzuri sana. Okay. <laughs> Tulienda kumtembelea tena George na kuona anavyoendelea na mahindi yake. Bwana George kwa mtazamo wangu unaona umefanya kazi nzuri sana. Asante. George ametuambia jinsi mimea yake ilivyoendelea vizuri baada ya kupata ushauri wa kitaalamu. Kasi nimeendeleza. Mm-hmm. Na sasa hivi ukiangalia, mm. maana sasa nimevuna. Nime 
mavuno ilikuwa namna gani hebu nielezee ah yenyewe ilikuwa nzuri mm. kwa maana niliweza kupata gunia 25 hivi ah kwa hekali yangu sasa niambie ulipataje hiyo kiwango cha mangunia yote ah ile niliweza kupata hiyo ni kuweza kupata mbegu um, zile Mm-hmm. Eh, za stahili, stahili kupandwa. Mm-hmm. Kabla ya kuboresha, George alikuwa akivuna magunia kumi ya mahindi kwa kila eka kwenye shamba lake. Kwa kutumia mbolea au mbegu zilizoidhinishwa, George sasa anapata magunia 25. Na kupanda aina ya tano, tano yani 5 series, inayokomaa haraka na kupata cha kuvuna licha ukame wa muda mrefu. Anapanda aina ya sita, sita Yaani six series wakati wa kipindi cha mvua refu. Tulijua namna gani kuhusu zile mbegu ambazo unaweza kupanda kwenye shamba lako. Ah, uh, kubuka wakati nimekuja, mliletea wataalamu mm-hmm. na ndio walinifundisha kupiga SMS na kupata hiyo mm-hmm. majibu. Jenna liwaonesha George na Lucy jinsi ya kutumia simu zao kupata ushauri. Kujua ni aina gani ya mbegu ya mahindi kupanda shambani kwako. Tuma tu ujumbe mfupi yani SMS kwa Kefis. Andika mahindi. Kisha weka alama ya reli au hash. Ikifuatiwa na jina la eneo ulipo. Mfano Ndeia. Na tuma huu ujumbe kwa 20354. Utapata ujumbe mfupi wenye aina sahihi ya mbegu ya kupanda. Umesikia hayo? Mkulima George hapa anatumia simu yake, manake pale kuna mtaalamu kwa simu. Na we pia unaweza tumia simu yako. Uko na mtaalamu hapo. Shukurani sana bwana George. Asante bwana Tome. <laughs> Inavutia sana kuona wakulima wakiendelea vyema kwa kufuata ushauri rahisi kutoka kwa wataalamu na wajuzi wetu. Sasa unaona vile wakulima wetu wanavyofuata maagizo na pia kubadilisha mbinu zao za ukulima. Natarajia kwamba pia wewe unabadilisha mbinu zako za ukulima kama wakulima wetu hapa. Natarajia kwamba pia utaendelea kutazama kipindi chetu cha Shamba Shepa. Shamba Shepa iko kwenye mtandao. Ukitaka kujifundisha mengi kuhusu mijadala ya leo au kukitazama kipindi chochote cha hapo awali, tutembelee kwa shambashepa.com. Chagua kipindi alafu bonyeza play. Uweza pia ukatutembelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook Shamba Shape Up ili upate mawaidha zaidi, ujihusisha na mijadala na pia waweza ukapata zawadi kemkem. Unaweza pia kutupata kwenye Twitter at @shambashapeup.